今日は10月1日フランス・ルアーブルかってモネが印象派の名作「朝日」を描いたとこです、えー、位置はだいたい一方向こんな方向ですが、えー、現在は港そして湾岸のいろいろな設備が整っておりまして、えー、かつての彼が描いたような構造を私たちは見ることができませんでもはるか彼方に、えー、確かに海は明るく光っておりますダブモネさんこれを私の後方の場所から描いたのでしょう、えー、現在この地には彼が描いた位置がモニュメントとして看板が出ております私は今日はルアーブルの街を散策するかそして天気が良くなればオンフルに行きますえそれでは皆様またお会いいたしましょう「ありがとうございました」Nuovo mi lascio andare alle voglie e che attende all'uscio e non varca le soglie di certe frontiere dove inizia la fine. E non ci sono. Se lo deva, quelle che la taxi non li, ma le ore a Goka ni on hurur e chi mas. On hurur a Gaka no acquare no chi, so che va a scuola so che è il mai, me sa che ho cacca no des. オードリーさんのために愛しやがったんやな。最近でしょ。このおじさん。<笑>ここはオンフールの丘にあります高級レストランです。そして今まさにこの白いバラ枯れようとしております。あの有名な庭のチグスターラストサマーローズにぴったりなこの光景ではないでしょうか。オンフールでメイドインフランスのスウェーターを買いました。黒くていい絵を描きたいと思います。メルシー。メルシー。Thank you, morning. Thank you, thank you, morning this time. Thank you very much. アサフちゃんまた新しい腕をいや失礼時計ですね。五十ユーロですね。五十ユーロで買ったそうですよ。<笑>そしてジョルね五ユーロに任したそうですよ。すごい腕ですね、えー。なかなかやりますね。はいおめでとう。橋が開いたようですよ、皆さん、勝どき橋ですよ、昔の、みんなが見てますよ、<笑>私はここでコーヒーを一杯飲み、一服して、そしてこのオンフールの古い建物、そしてボート、行き交う人々、これをこれから描こうとして、今、構想を練っているところです。若干違っているところをこれからまたペンで追加したいと思います。今日はオードリー、私に付き添っておりますね。はい、じゃあ頑張りましょう、オードリーさんのためにもね。これ売れなきゃダメなんだ、俺はね。売れるよう書きましょう。オンフールのカフェからオンフールを書いてみました。こんなもんでどうでしょうか。初めてのオンフル体験いいと思いますねはい、それではこれからちょっと乾かし一服し後で仕上げしましょう友達のアスメさんどんな感じか見てみましょうおろいいんじゃないだいぶ状態あ、それね、壁壁のアスはぐちゃぐちゃぐちゃって、ね、壁ちょっとあ黄色すぎるんじゃないそうもう晴れるだよ、壁はあ、そんなとこでねなかなか出にくいねうんそれだから普段からね、いるの練習しなきゃダメなんだよ。そんなことでね、なかなか難しいんですけど、まあ私はこれいいとしましょう。人も来んできましたよ。私と友達はオンフルで一枚を描き、そしてその満足感のもとに、この橋を渡り、ルアーブの町へと帰るのです。そしてそこで食事をするということになっております。ご覧ください、ご覧ください、これがセーヌ川です。海から、ルアーボルの海から入りまして、このセーヌ川を登っていきますと
あの憧れのパリパリに行くわけですね。あさみさん来年行くそうです。後でその帰りを待ってましょう。朝の船の朝日に続き現在夕日のルアーブルを書いております。えー、結構難しいですね。まあ空と海これがね水と空。えー、空さんね、水にならないって言われてるようですけども、まあ、まだまだ我々は未熟ですけどね、まあ、こんな感じですけどね、さて、浅見さんはどうでしょうかね、友達の浅見さん、ああ、結構いいんじゃないですかね、まあ、頑張りましょう、見えてね、そんなに簡単にね、物事はうまくいかないわけですよ。皆さん、おはようございます。今日は10月2日、今、このクルーズ船はフランス・ルアーブルに停泊しております、今、私が見ておりますのが、あの印象派の巨匠、モネが描かれた朝日、朝日の場面でございますが、まあ、本日はちょっとまだ日の出が8時っていうことで、あと10分ほどお時間がございます。まあ、こんなところをモネは描かれたわけですが実際に書いた場所というのはですね、えー、これはルアーブル港ですね、現在のね、ここはあの第二次世界大戦、えー、大きなダメージを受けまして、すべて再,再開発された場所のそうです、そして今、港の入り口、入り口の近くには、えー、有名な美術館がございまして、えー、そこに、そのすぐ近くにですね、多分この辺だと思いますが、えー、この辺でモネが描いたということで、えー、モネさんが描きましたというですね、標識も出ております、えー、ちなみにあの美術館アンドレ・マロー美術館といいまして結構いろんな作品が置いてありますそういうことで私は昨日に続きこのモネさんの、えー、経緯を表してまた私自身のえー、ルアーブルの朝日を描こうと思いましたがちょっと寒いのとなんとなく昨日と同じような構図なので、まあ、今日は描かないでですね、まあ、食事をゆっくりしながら、えー、彼の,その当時のあれに思いを馳せたいと思います、まあ、ちなみに私は今日はですね、えー、モネの「睡蓮」を描かれた庭園に、えー、ツアーで行く予定ですそれではまたお会いしましょう今朝日が昇ろうとしております昨日書いた絵はちょっと黄色で描きすぎてるんですけどかなりオリエンジ系が入ってますね、うん、まあ海の上からの朝日じゃないですけどまあこんな感じなんでしょうね色はこんな感じですかね昨日の構図はこういう感じこういう感じだったね昨日の講座ね朝日があったのね。あ、昨日ね、あさみさんとね、うん、私の家内とね、うん、オンフル行ったんですよ、うん、タクシーで、うん、でこれかか、書いて、これを展示会にまた書き直そうかと思うんですよね、どうでしょうか、うん、いいですか、うん、何かご指摘の方書いてると、うん、海面がもう猛烈下がってきたからね、え海面が猛烈下がってきたから、ね、ああ、そうですよね。潮、うん、の水にはマストをね、うんど、どの程度書いたらいいか、書いておいていいんですかね、いや、このぐらいでいいじゃないこのぐらいでね、うんうん、あと、ロープは、ワイヤー、ワイヤーはね、うんうん、こういう書いてるからね、うん、このぐらいでいいじゃないですか、このぐらいでね、はいはい、あんまりつくかなくね、あの、ペンで書かないで、鉛筆で。書いたのそのまま書いた方がいいかペンウォッシュがいいんですかね小,小さいだったらペンウォッシュでいってくるんだけど F4 ぐらいだったらペンない方がいいでしょ F4 ぐらいだったらまああと鉛筆とがらして書くってえ鉛筆をねうんとがらして書くっていうのもねおうおうおうおうあそうですね、うん、そうしますかじゃ,、うん、じゃあこれで自信をつけてさらに磨きをかけます、これに。やっぱりそのあの
前書いてたあの何マジックインクみたいな、うん、興味あるこのペンの方がいいねあこれは桜あのピグマっていうペンですねコンマゴーとかコンマさんを使いました、うんうん、はい先生ありがとうございましたいやいやはいどうもあピグマいいんですよ、うん、ピグマね飛ばないからね。あの、溶けないからね。うん。うん、それで、よっと必要なら入れるよ。円形と中形と前形っていう、これね。この、こういう港かっていうのに、一番。バランスのいい取り組み方してるから。あんさんセンスいいね。うん。これを入れたっていうのがいいね。これを入れた。あの。歩くとこね、うん、前傾をね、円形から前傾まで、こういうふうに空間が抜けてるからね、バランスがいいんですよ。なるほど。うん、こっちこっちからこっち空間抜けるようにね。うん、これなかなかいいですよ。あうん、うん、なかなかいいです。おめでとうございます。ありがとうございます。うん、これでオーフロールもね。はい、こ,ここのところちょっと曖昧だからね、海面がちょっと海面だけ色変えて、ちょっと海面、どっかちょっと見せるっていう、うん、これ、こっちもちゃんとなって、これが海面だったんだけど、この風景、この風景、皆さん、まさにアルバロ・カスタラグネットさんの世界ですよ、えー、これもいいですね。メンアートワーク働く男たちねいい感じですねあいいシーンを撮りました、えー、これも今度おおいいですねこのね湯気湯気この<笑>これですよこれですよこれをねかっ切ること大事ですよ見てください見てくださいフランスも冬に近いですよ、ね、これを書くんですよにアルバロさんという方ねこれ書いてますよ、えー、私は挑戦しますこれにおーすごいすごいこれですよこれですよはいバッチリねモネさんありがとう今日は急に会いに行くからねえー、今日一日あのガイドさせていただきます林正和ですあのよろしくお願いいたします昨日あのもう何人かの方とお,お顔を合わせてるんですけれども、あのー、パリに30年近く住んでおりまして、ね、ガイド業がまだ2年目ですけれども、えー、そういうことでいろんな仕事をしてきたんですけれども、結局、ガイドに<笑>なったということで、えー、それで、えー、今回、ピースボートで2回目です。はい皆さんあのこのジュベルニーはですね、えー、パリからだと1時間たい当時で、えー、1時間程度で行けるんですけれどもあのこちらからだと2時間ということで、えー、ちょっと長い、えー、ドライブになるんですけれども途中で、えー、トイレの行かれる方はですね、えー、このバスの中にもトイレがあります。えー、ただちょっとあの水の流し方がですね下ですので、えー、希望者の方に行っていただければあのそのご,ご説明しますのであのバスのお手洗いは緊急用ということで行きはあのドライブインに泊まってお手洗いの時間ありますので帰りちょっとね実はドライブインに寄ってる時間がなさそうなんですね今日期限リミット16時なあごめんなさい18時なのでなのであのバスのお手洗いは帰りちょっとあの港に帰ってくるまで間に合わないかなという方ご利用いただければと思いますえ皆さんあの自分に行かれるのはほとんど初めての方がばっかりですよねですのであのー、やはりかなりあのモネの家だということでですねいろいろな、あのー、思い出があると思いますけれども、えー、ちょっとお聞きしますけれどもモネに関して何かその特に関心を持っておられることとか、えー、いらっしゃいますかそのジュベルニーに行かれるっていうのは庭園とかそのやはりモネに
聞かれてやはり、えー、選択されたと思うんですけれども、はいえー、何か例えば最近あの日本でなんかテレビでご覧になって興味を持っているとかそういったことはいらっしゃいますか。あのジベルニーはあのモネがですね、えー、1883年に、えー、今日構えた家です。えー、それで83年から。えー、亡くなる1926年までですねだから43年にわたって、えー、住んだちょうど人生あの彼の人生の半分以上はですねジベルニに住んでるっていうことになりますえー、ジベルニーは、えー、ジベルニーに住むきっかけっていうのはですね、えー、まあモネの話をしないとですねそこになかなか至らないんですけどもあのモ,ネがモ,ネモネはですねもともとルアーブル出身の、えー、パリで生まれたんですけれどもルアーブルに幼年時代に生活していましてノルマンディのノルマンディとはですね、えー、子供の頃からですね親,その親しみがあったわけですそういうことで、えー、ただあのパリでですね、えー、最初の印象派のえー、絵だと言われている、えー、印象日の出これが1873年に、えー、発表したんですけどもそれがですね、えー、センセーショナルな絵ということで、えー、話題になりましてそこからですね印象派っていう名前が生まれたわけです、えー、印象派はですね、えー、1860年ぐらいから623年程度の頃はですねそれまでのアカデミー大学に批判する形でですね屋外で野外でですねその絵を描こうという運動でありまして、えー、印象派が生まれるきっかけになったのは写真ですね、えー、写実的なこの写真に対抗するような形でですね絵を描いていこうということです<笑>、えー、その背景にはもっとあのーいろいろな、あのー、要因があるんですけれども、まあ、そこに至るその話っていうのはちょっと難しくなるんで後ほどさせていただくということで、えー、モネの話にちょっと移りたいと思うんですけれども<笑>ジベルニーに、えー、今日構えるきっかけになりましたのは。麦あの麦わら積みわらがですねジベルニーの周辺にいっぱいあるんですけど当時その光景を描きたいということがなんか最初のきっかけだったようなんです、えー、モネはですねそのパリで先生ショーンで、あのー、その印象派のきっかけになった絵画を描いた後ですねその後パリの西側にですね教を構えてアルジョントイユ、えー、ブジバルアルジョントイユシャトゥとかっていうそのパリのに西セ,セーヌ寄りの町ですけれどもそういった町にですね今日構えましてそれであの絵を描いてたんですけれどもやはりどんどんどんどん、えー、工業化されていってですね彼の求めている風景というものがなかなか描けなかったようです。そこでまあ、ジベルニーのどんどんどんどんですねパリを遠ざかっていきまして、そしてジベルニーですねですね。まあ、ジベルニーに至るまではあのベトイユという町があるんですけれども、その町にも、えー、評価もあってですね、えー、セーヌを中心にしたですね景色を描いてたんですけれども。えー、まあそういったきっかけがありましてそれでジベルニーにですねあの移ってきました<笑>であのジベルニーはですね、えー、最初はあの賃,賃貸っていう形でですねその大きな家が見つかったんですけれども最初はずっと
人体で、えー、1890年までですね、7年間にわたってですね、存在しておりまして、1890年に、えー、その家を買うんですけれども、えー、アトリエが、アトリエを建築するのがですね、1890年から93年にかけてですので、えー最終的には93年から正式に自分の家としてどんどんどんどん庭も拡大していきましてそしてあの今ほとんど見る敷地ですねえ庭が1ヘクタールぐらいそれとまあ大きな屋敷でやつつつそれにえアトリエですのでまあかなりの敷地面積があるんですけれども。もう出たみたいです。あ、チアグループですね。あ、チャールですね。はいえー、チャールの皆さんご出発。私たちは青組。三十五分ですね。ゆっくり行ってください。ありがとうね、佐々木さん。<笑>ということで、これからロケをしますけどね。皆さんの前で恥ずかしいんだけど。えー、今日はですね、このホテルバウンっていうところで食事をし。かつこれから、スイレンの行け行くんですけどね。皆さんご一行様いらっしゃいました。私はこれから地取りをしております、えー、これから5分後私たちのグループが出るわけですけどもちょっとご覧くださいませご覧くださいませこのですね小さいバラ素晴らしいですよ見てくださいこれになりますねそしてこの建物そして建物の前には素晴らしいカフェ兼レストランがありますねで我々はですねあの上のレストランでやったんですけどねサンキューね、そしてここで私はですね、なんとおもろにこのチアに座りそして、えー、言ったらと一服するというこの私服のひとときをこれから持つわけです皆さん皆さん私はですね今あの養生でね、えー、あきピースボートの秋元純子さんと言われてる方にね会ったんですよねそしてずうずうしくもワンショットを撮らせていただきましたいやーいつ見てもすげえですねここに一曲歌っていただきたいんですと、時間がないので、またの機会にいたします。では先生、さようなら。またお会いしましょう。皆様、食事を済ませ、これからいよいよ、本日のツアーの核心であります、モネの二つの池、ヌルマンデの池、そして日本の庭園といってですね、皆様、あのモネの水蓮の絵の舞台に、これからお邪魔するわけです。<笑>この水の庭園ですが、えー、川辺にはですね、えー、和風といいますか日本,の日本にありますようなさまざまな花植物が植えられておるようですねそしてここにはあのなんと素晴らしい柳の、えー、大木がありますねそして私たちはこれからあの有名な太鼓橋の方へ渡るのだと思いますここまであまりそれほど感動という言葉が適切ではないと思いますが、ねまあ、普通の庭川ということでしょうか、えーまあ、それを見る人によって違いますからね感情性がなければ何を見ても感動しないわけですあっこれですこれですねあこれですよあスイレンの池スイレンの池これですね素晴らしい、はい、スイレンさんはどこにいるのかなもう枯れちゃってるか場所がちょっと悪いね。ちょっと開いてるの、花開いてますね。あ、ありますね。皆さん、皆様、柳の下をご覧ください。スイレンが、まだ生きてますよ。咲いてますよ。あれを見て、彼は帰ったんでしょうか。感動したんでしょうか。おお、綺麗綺麗、素晴らしい。はい。あ、いいですね。ちょっとあるのがいいですね。なかなか、絵を撮るのは、混雑してて、ね。頭、頭で見えます。そこで、ウルトラシーこういう感じですね
こういうアングルがいいでしょう空の青さこれが池に映り込んでおりますこのスルスルこのプリンねこういう感じなんだねそうねいやあのー、でもその別に外に出るわけじゃないんで,<笑>んで中の中で出る、はい、それちょっと無理ですよ今日は日常でご参加は大混雑の中これから一周し太鼓橋の方へ行きますね、はいうん、すごい人気ですね皆様会長もにご注意くださいませ<笑>それでは、それでは、それでは、有名なスイレンの池に別れを告げ、太鼓橋へ行きますね。ちょっと持ってより元気がいいんですよね。私は秋なので、もっと元気がないかと思ってました。まあ、撮るならこのアングルでしょうね。この映り込みですよ。そして、この映り込みの中にかすかにあるスイレンの花。これを入れてあげるといいんだろうわけです。すごい混みようですね。あ、あそこにいますね。やっと追いつきました。これは富士の。橋ですね。まあ、時期的に合いませんので、今日は花も咲いております。残,残念ですね。まっすぐ行くんですね。はい、医療会です。何人かいるような感じがする。はい、行きますね。はい。そして地面は緑だね。まだ暑い感じしないですね。はい。はるか向こうにガイドさんの旗が見えます。ああ、無事帰りただけで幸せ。正面玄関から入りましょう。あれ、えつこさんも入ってるからさ。うん。こんにちは。矢印に従っていきますね。お、浮世絵がありますよ、池江さん。モネさんね、浮世絵のコレクターだったですね。はい、残念ながらこちらのベルリンにはモネの絵はございません。皆様オールセイとかオランジェリー行かなきゃダメですね。えー、やはり次の間は。何ですかああ、受け入れたくさんありますねあここはあれでしょうアメリカの印象を掘る方の絵でしょうあこれコピーですね有名なパラスの女性の絵がありますよ皆さん見せてくださいモネさんが描いたのこれねでもこれコピーですねああこれが今、あ、えつこさん、えつこちゃん。えつこさん、ごめんなさいね。ごめんなさいね、ゆっくりしてて。いいのよ、いいのよ。うん。はい。もう一度だけど。ホームランないですね。まあ、こんな形でね。私も将来、我が家はこんな形の。あ、ああ、これ、えつるたですね。おお。エトルタの絵もたくさんありますね。エスキューズミ。それでは、二階に上がっていきましょう。おお。いろんな絵が。あ、セザンヌのもあるみたい。
シーザンズもありますなんか世界中のが置いてあるんだね。温水線がある。あ、あれはパリですね。まあ、水線もありますね。デッサンもありますよ。今押します。これは奥様のベッドですね。これが水彩画ですね。ああ、構図的にはいいですね。ああ、おお、これ何でしたっけ？天平の人ですね。どうした？おお、これセザンヌ風だね。ピカソ風。うん、これピカソのあれ、えっと、インテリア。ああ、これセザンヌじゃない。いろんな絵があるんだよ。ああ、ペンスだね。ああ、これがイギリスのあれ。ああ、これセザンヌがまたあるね。うん、こちらはまた勢い。あら、戻ってきたの？すごいね、浮世絵のコレクション。そうですね。世界で三番大きい。世界で三番大きいです。ああ、そう、はい。よくご存知ですね。メルシー。ありがとう。サンキュー。どういう意味ですか。はい。サンキューは。あ、ありがとう。あ、そうですか。サンキューベリーマッチ。サンキューベリーマッチわからない。どういたしまして。あ、あなたお上手ね。どこの出身ですか。日本人。どこの出身。東京。東京出身。あなたは。九州。畑。あ、だって日本人の顔してないよ。あ、見えない。見えない。日本人だよ。本当。お母さん日本人。失礼。両方日本人なの？あ、歌丸。すごいね。こんなの斜めながらね。いやだね、やらしいね。何考えてたんだろうね。うんうん。いい感じか。これとこれ。あ、シャラクのね。あ、そういえばシャラクだね。あ、これシャラクさんですよ。ゆっくり見てね、歌丸。これはねもうね写真で見るいいねの撮れないねこういうとここれはねあ一番最後のとこここ組んでたまあうるさくなったね目線って言いますねここはモネのモネの今と思われますね。ああ、すごいですね。でもあのカーテンは最近のカーテンでしょ。ね、ということで私は日本以上に日本に詳しい男性に紹介されて、いろいろシャラク、歌丸などなど。歌丸を広重北斎。ああ、そうですね。素晴らしいコレクションでした。ここはトイレですが、なぜかトイレの入り口にモネがいるっていうの、すごく印象的ですね。だから印象派というんでしょうか。ああ、本があるんですね。ここだとゆっくり変えましょう。おお、モネですね。私はこの2冊を買うことにしましたルアーブヌのモネそしてチルベールニのモネこれが日本語で分かりやすい水曜ですねこの本を買うことにしました、えー、モネの庭園を見終わりまして最後にバッチリお土産など買ってしまいましたすごい荷物ですねそれでは絵の仲間の奥様、モネに挑戦したそうですので、ちょっと見せていただきましょう。私のやり方はね、決してけなさないですね。褒めますね。まず見せてください。あそこでね、一枚しか本当に、あ、こうやって思い切って描けば描けるもんだと思いましたけど。そうです。で今日やったわけね。そういうことなんですよ。すぐやることですよ。ね。どっか行っちゃったかしら。ああ出ますね。あのね、自転車がすごくあ、自転車があったのでね、はい、それをね、あの。気に入って書いたんです。いいですよ
そんなはがき書けもしれないああ素晴らしい雰囲気出てますよモネのね、えー、あのレストランのね、えー、プランニアになった電車自転車ですね、えーえー、いやー素晴らしいですねこれにね色を塗るといいですね,ね色塗ったらね、えー、また違うこの一緒じゃなかった塚堀さん一緒じゃないいや一緒じゃないこれねいい紙ですからね、えー、水をたっぷり使ってね、はい、そして、はい、乾かしながらやるとね、はい、いいあの絵になりますね、はい、そしてここら辺がね気にしたんです、えー、それでねその自転車ね、はい、最後に茶色でこっかきますあ、はい、そして周りはねちょっともうちょっと大きくすればいい,、ね、いや大きくする必要ないですあそうですか、えーはい、あとはね水をたっぷり使うんですよ、はい、そしていろんな色を入れますね、はい、そうしますとあなたもね印象派のね、はい、日本を代表する画家になりますよ、はいはい、お名前はお名前はお名前はりょうですりょう様はい、はい、様じゃあのこの絵予約しておきましょうはい一ユーロでまたもりょうまたもりょう見せてくださいください見せてください<笑>楽しい一日となりましたえージベルニーは実はですね、今言いますと10月に来るのが初めてですね、どういった花が咲き乱れているのかちょっと想像がつかなかったんですけれども、えー、やはり10月にもかかわらずですね、真夏とまた違った思いでのですね、花があちこちに咲き乱れてまして、えー、ダイヤが一番多かったんじゃないかと思いますけれどもあのひまわりだったというのも結局ダリアの系統のひまわりだったようですね。えー、ですのであの、モネに関して、えー、知ってる限りのことをできるだけあのご説明したつもりですけれども、何かご質問がありましたら、あの何々と言ってくだあのこう、受け者されるときに聞いていただければ幸いです。それではどううもありがとうございましたアルカイドさんモネの絵に紹介し満足感で見せて見せてるですねアルカイさんいいよいいよ描いたんで満足でしょうどうですかえ来年の5月来るのが楽しみあそうね5月はもっといい絵描いてると思うよ期待しますよ日本で、ね、ここがモネが朝日を描いた方向ですよねなか私はゆうべこのシーンを描きました昨日に比べ今日は雲は単調ですがそれでもやはりレアブル素晴らしい場所ですね